प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा टुडे आई टेल यू समथिंग अबाउट प्रोनाउन एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउन किस तरह के क्वेश्चंस प्रोनाउन पे बनते हैं एक्चुअली प्रोनाउन होता क्या है प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड हम प्रोनाउन को नाउन की जगह पर स्थान पर यूज करते हैं जिससे कि वर्ड्स का रिपीटेशन बार बार ना हो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ अमित is my friend okay and amit is going to market if i see amit is now amit is proper noun in fact right and again i have used amit here dobara se maine yahan pe amit use kiya hai to mujhe is amit ko dobara repeat karne ki matlab yahan pe repeat karne ki zarurat nahi hai mere paas amit ke liye ek proper pronoun hai kya hai wo he to hum amit ke liye he use kar sakte hain theek hai and in the same way i give you another example uh, she uh, she bought a pen and the pen is very costly यहां मैंने पेन से पहले ए का यूज किया यहां मैंने पेन से पहले दा का यूज किया दा क्यों किया क्योंकि ये डेफिनेट हो गया इनडेफिनेट आर्टिकल किसी नाउन से पहले इज्जत तब आता है जब हम उसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं राइट right? जब उसका जिक्र पहली बार होता है एंड जब वो अब ये निश्चित हो गया शी बॉट अ पेन उसने एक पेन खरीदा एंड द पेन इज वेरी कॉस्टली अब ये द पेन क्यों हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कशन में है राइट right? ये पहले से मैंशन किया हुआ है इसलिए ये डेफिनेट पेन हो गया कौन से पेन की बात कर रहे हैं हम इस पेन की That's why I have used here the pen, right? और अगर इस द पेन को ना यूज करके मेरे पास और भी कुछ ऑप्शन है इसके लिए आई हैव अनदर ऑप्शन दैट इज शी बॉट अ पेन एंड इट इज वेरी कॉस्टली हम इसको भी यूज कर सकते हैं और इट को भी यूज कर सकते हैं तो इट क्या हो गया प्रोनाउन ठीक है He has bought a house. and is living in the same उसने एक घर खरीदा है और वो उसी में रह रहा है ठीक है तो आपने देखा अ हाउस दस इज अ नाउन राइट ये नाउन है और इसमें द सेम किसके लिए यूज हुआ है हाउस के लिए सो इसमें मैं द सेम को ना यूज करके मेरे पास नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या होता है इट एंड इज लिविंग इन इट तो द सेम का यूज भी प्रोनाउन की तरह से सही नहीं होता तो इसलिए हमने द सेम को हटा के हमने किसका यूज कर दिया इट का यूज कर दिया तो वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं आर कॉल्ड प्रोनाउंस और क्यों करते हैं हम इनको जिससे प्रोनाउन को रिपीट ना करना पड़े ठीक है Is it clear? Actually, that uh, deteriorates or spoils the beauty of the sentence. In fact, in other, in other words, if I say, so अजीब लगता है बार-बार उसको हम repeat करते हैं. तो ये pronoun का definition हुआ. If you want, you can jot down. Pronoun is a word used in place of noun. pronoun is a word used in place of a noun to avoid the repetition to avoid used pronoun is a word used in place of a noun to avoid repetition of the letter of the word to avoid repetition of the word ठीक है एंड आई हैव गिवन यू थ्री एग्जांपल्स ऑफ दैट राइट ओके नाउ वी टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस प्रोनाउंस कितने तरह के होते हैं आप बताओगे शाकिर ओके ओके लेट मी टेल यू शर्ट ठीक है एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में ही शी इट ये आपके सिंगुलर होते हैं ठीक है एंड दे आपका प्लूरल होता है इज इट क्लियर नाउ 
Now we talk about the objective case, case of these pronouns. So, ये आपको समझ में आ गया कि हमेशा ये जो होंगे ये हमेशा subject का काम करेंगे. Subject means doer, काम को करने वाला, करता, right? Now ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई इज मी आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी वी का ऑब्जेक्ट अस यू का ऑब्जेक्ट यू ही का ऑब्जेक्ट हिम शी हर्स और दे के लिए देर्स ये हमारे पॉजिटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं समझ में आया एडजेक्टिव होगा ये आपके एडजेक्टिव है ही इज योर ये हमेशा अपने बाद नाउन लेंगे और इनका यूज विदाउट नाउन होगा प्रोनाउंस का ठीक है अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन का ही फॉर्म होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे आई के लिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज करते हैं माई सेल्फ इनमें सेल्फ ऐड करते हैं हम ठीक है वी के लिए आर सेल्स ठीक है यू के लिए योर सेल्फ और योर सेल्स भी यूज होता है ठीक है ही के लिए हिम सेल्फ शी के लिए हर सेल्फ इट के लिए इट सेल्फ दे के लिए दैम सेल्स दैम सेल्स क्लियर सो ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया ठीक है इसी के साथ में एक चीज और यहां मैंशन करूंगा नीचे बच्चे आगे तक कंफ्यूज रहते हैं जो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा हु भी हमेशा सब्जेक्ट होता है आपका क्या होता है सब्जेक्ट तो जहां भी हु का यूज होता है आप हमेशा उसे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें इंटेरोगेटिव वर्ड की तरह ट्रीट ना करें ठीक है ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा होता है हु का ऑब्जेक्ट क्या होगा हुम ठीक है और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा हुज इसके बाद नाउन आएगा राइट right? और अगर इसका हम प्रोनाउन कहते हैं तो प्रोनाउन भी इसका हुज रहेगा लेकिन कोई नाउन का यूज नहीं होगा तो ये प्रोनाउन होगा ठीक है नाउ अब इसी तरह से एक वन भी यूज हो जाता है सब्जेक्ट की तरह और जब वन का सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो वन को ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं और वन का पॉजिटिव केस बनता है वंस ठीक है क्लियर है तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट हुआ जिसमें मैंने आपको सारी चीजें सब्जेक्ट का काम ये सब करेंगे ये ऑब्जेक्ट का ये पॉजिटिव एडजेक्टिव ये पॉजिटिव प्रोनाउन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों कहलाते हैं क्योंकि ये अपने बाद नाउन लेते हैं राइट और ये डिटर्मिनर का पार्ट है डिटर्मिनर एडजेक्टिव जो होते हैं हमेशा अपने बाद नाउन लेते हैं नाउ यू कैन नोट एडजेक्टिव है और वो वो है देखेंगे जैसे मैं लिखता हूं यहां पे दिस इज माई हाउस ठीक है तो यहां पे हम देखें तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में डिफरेंस की तो पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से लिखे थे आपने माई अर योर हेज ह ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स थे आपने नाउन लेगा तो आपने देखा ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ क्यों क्योंकि दिस इज माई हाउस तो माई के बाद अगर माई पे छोड़ोगे सेंटेंस तो सेंस ही नहीं देगा वो दिस इज माई कोई सेंस नहीं है तो आपको उसको यहां पे कोई नाउन यूज करना पड़ेगा तो हमने यूज किया यहां पे हाउस दिस इज माई हाउस ये मेरा घर है इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरह से लिख देता हूं दिस हाउस इज माइन अब माइन को अब उसकी नाउन की जरूरत है नहीं क्योंकि ये प्रोनाउन है तो अपने आप ही सेंस क्लियर कर दिया इसने तो ये आपका हो गया क्या बन गया ये पॉजिटिव प्रोनाउन क्लियर अगेन अर कंट्री इज ग्रेट सी अर एंड कंट्री कंट्री नाउन अर पॉजिटिव एडजेक्टिव वाई बिकॉज There is a noun after that. Possessive adjective बिना noun के use ही नहीं होंगे They cannot be used without noun. They will always take noun after that, right? On the other hand, if I talk about possessive pronoun, that will never take a noun after it, right? 
Hers is a great country. Hers without noun. What is this? What is the difference? Her, hers. This is possessive pronoun. pronoun. Difference clear hai? So, jitne bhi pronouns or adjectives mein yaha difference mein bataunga, to pronouns apne baad noun nahi lenge, adjectives apne baad noun lenge. Kyunki kai baar, kai baar kya kya hota hai? Ke most of the jo pronouns hota hai, wo adjective bhi hota hai. ठीक है तो जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस ये है कि वो अपने एडजेक्टिव्स अपने बाद नाउन लेंगे लेकिन प्रोनाउन्स अपने बाद नाउन नहीं लेंगे अब डेमोस्ट्रेटिव का एग्जांपल लेते हैं हम अगेन दिस इज माय पेन राइट इफ आई सी दिस दिस इज डेमोस्ट्रेटिंग टू पेन दिस पेन को डेमोस्ट्रेट कर रहा है लेकिन दिस के साथ में कोई नाउन नहीं है तो ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ठीक है और इस सेंटेंस को मैं कुछ इस तरह से लिखूं दिस पेन इज माइंड नाउ यू सी द डिफरेंस वी यूज दिस विदाउट ओके सी नीचे देख के This has been used here without noun, so it is functioning as a demonstrative pronoun. Now, here we have used pan after this, it means it is functioning as an adjective, right? So, demonstrative adjective. Clear? This is my house, there is no noun after this. इसके बाद कोई नाउन नहीं है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया दिस पेन इज माइंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया नाउन ले लिया इसने अपने बाद और यहां पे माइंड बन गया प्रोनाउन यहां एडजेक्टिव था ये जैसे ऊपर बताया था राइट नाउ दैट इज हर हाउस नाउ सी दैट विदाउट नाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन That house is hers. Come, come, come. That house is hers. Now, that ban gaya adjective. ठीक है? Demonstrative adjective. House noun. Is it clear now? So. Third. So, demonstrative adjective. Yes, demonstrative adjective. Adjective, adjective. Pronoun, pronoun. Right? Now, interrogative pronouns. What are interrogative interrogative pronouns? Which are used to ask questions, right? जिनको question करने के लिए use किया जाता है, they are called interrogative pronouns. For example, who, whom, whose, which, which, what. No, where adverb है, interrogative adverb of place. राइट ठीक है इसलिए हमने और नहीं लिखा इसमें तो ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं ठीक है सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आपके जब व्हेन दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस राइट व्हेन दीज नाउंस आर दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो रिलेशन और टू जॉइन द टू सेंटेंसेस इन दैट केस दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस राइट फॉर एग्जांपल What is his name? Asking question. Yes, so it is interrogative pronoun, right? Which is your brother? 
in the crowd which is your brother in the crowd kai bar students kehte hain ki sir yahan pe which kyun who kyun nahi use hua right kyunki who aata living ke liye is case mein lekin jab hum choice ki baat karte hain jab hum do ya do se zyada vyakti ya vastuon mein se ek chunte hain to us condition mein hum which ka use karte hain beshak wo living ho ya non living ho theek hai to yahan pe aapne dekha there is no noun after which so it is functioning as interrogative pronoun ठीक है ना सी वॉट पैन इज दिस ना देर इज ए नाउन आफ्टर वॉट वॉट पैन इज दिस तो ये नाउन आ गया सो ये क्या बन गया अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्लियर है डिफरेंस सभी में ये हो रहा है अभी तक विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड नाउ विच बुक आर यू रीडिंग हैव यू ऑब्जर्व द डिफरेंस हियर देर इज अ नाउन आफ्टर विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव clear next hey, you can do it if you want hmm can be used in both the ways like whose is this big house interrogative pronoun whose pen is this adjective Hmm. 
Patanjali, have you done it? Yes, sir. Okay. So, interrogatory pronouns किस लिए use होते हैं? Question करने के लिए, ठीक है? Yes. Now. Related pronouns. अभी मैंने बताया था कि when interrogative pronouns are used to ask questions, in that case they are called interrogative pronouns. But when they are used to join two sentences or to show the relation, in that case they are called relative pronouns. Right? Again, who, whom, whose, which, what. That as these are relative pronouns. This is the boy who stole my pen. So, यहाँ आपने देखा who किसके लिए use हो रहा है? Boy के लिए. तो इट मींस ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इस बॉय से रिलेशन दिखा रहा है राइट एंड वन मोर थिंग द वर्ड्स वर्ड्स यूज बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन आर कॉल्ड एंटीसिडेंट ठीक है जो रिलेटिव प्रोनाउन जिनके लिए यूज होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसिडेंट कहलाते हैं एंटीसिडेंट मींस पहले आने वाला पूर्ववर्ती राइट सो बॉय क्या हो गया आप एंटीसिडेंट इफ यू वांट टू जोर डाउन जस्ट यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ एंटीसिडेंट एंटीसिडेंट नाउन और नाउन इक्वलेंट वर्ड्स नाउन और नाउन इक्वलेंट वर्ड्स नाउन इक्वलेंट क्या होंगे प्रोनाउंस ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रोनाउंस नाउन और नाउन इक्वलेंट वर्ड्स यूज्ड बिफोर used before relative pronouns are called antecedent so आपने देखा हु किसके लिए यूज हुआ बॉय के लिए तो बॉय इसका एंटेसिडेंट है ठीक है जो कि एक नाउन है राइट और ये इसके साथ रिलेशन दिखाते हैं ये 
यहां दिस इज होगा ये इसको करेक्ट कर लेंगे दिस इज द बॉय This is the road that leads to my destination. ठीक है तो that किसके लिए यूज हुआ रोड के लिए राइट सो इट मीन्स दैट ने रिलेशन दिखाया रोड के साथ और ये रोड इसका क्या हो गया एंटरसीडेंट इज एट क्लियर पहले आने वाला जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होता है This is the girl whose brother lives in America. Girl क्या है Whose के लिए use हुआ है ठीक है लेकिन बिफोर सम टाइम वी डिस्कस समथिंग कि जब वो प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन तो अपने बाद नाउन लेता नहीं है बट वी हैव मैंशन ब्रदर ही दैट इज अ नाउन और यहाँ पे ये ये यूज हुआ है तो इसका मतलब तो ये प्रोनाउन तो रहना नहीं चाहिए क्योंकि रूल ये कहता है हमारा तो इट मीन्स ये क्या होगा फिर एग्जैक्टली exactly. ठीक है तो इसको हम क्या बोल देंगे एडजेक्टिव This is the girl whose is a big house. Now it is functioning as a pronoun. There is no noun after that. Clear? Next. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूट से ही पता चलता है कि जो हाँ डेट गर्ल ये डेफिनेटली दैट विल बी एंटरसीडेंट एंटरसीडेंट जिसके लिए वो यूज हुआ है राइट एंटरसीडेंट जिसके लिए वो यूज हुआ है लेकिन डिफरेंस प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में एडजेक्टिव के बाद नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं राइट right? यही बता रहा हूं ये क्लियर आपको एडजेक्टिव में मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में बताना ही नहीं पड़ेगा यही इतनी सारी चीजें ये क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट अब आपको इसके साथ साथ एडजेक्टिव भी पता चल रहे हैं ये एडजेक्टिव भी होते हैं ठीक है नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ब्यूटी प्रोनाउंस कहलाते हैं आपके ईच ईदर नीदर नन कुछ बुक्स होती हैं कुछ बुक्स हैं और कुछ आ, लोग हैं जो एवरी को भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में प्रोनाउन में रखते हैं लेकिन एवरी इज ऑलवेज एन एडजेक्टिव वो हमेशा अपने बाद नाउन लेगा वो बिना नाउन के यूज होगा ही नहीं ठीक है ना तो इसलिए वो एडजेक्टिव होता है वो प्रोनाउन नहीं होगा ठीक है
see either of the two girls actually either neither and either neither ye do ke liye use hota hai in fact theek hai either positive sense deta hai do mein se ya ye ya ye neither gives negative sense na ye na ye right so either of the two girls is going there now you see there is no noun after either right so it is distributive pronoun you can take either book now this is clear we can take examples should i mention it here neither of the two brothers is helping me right see distributive pronoun four neither book is worth reading adjective